Sí, comenzamos este episodio en el que he titulado Las tres claves del éxito del desarrollo personal para emprender. Lo podríamos hacer todavía más específico como community manager, pero también si eres copy te va a servir, si eres trafficker te va a servir. Profesiones digitales, por supuesto que aquí están todas incluidas. Esto que te traigo aquí, este guioncito que tengo, lo he creado desde la experiencia, como todo lo que creo y todo lo, lo documento y luego vengo aquí a transmitírtelo. Así que estoy segura que te va a ayudar. Porque además de haber leído unos cuantos libros ya, he trabajado mi desarrollo personal, hice una formación, soy coach transpersonal y eso también me ha ayudado a entender muchos conceptos sobre todo a trabajarlos internamente, más allá de las personas que he ayudado y que voy ayudando siempre a reforzar ese desarrollo personal. Por supuesto que lo he trabajado y lo he vivido y siempre he pensado, ¿cómo no empecé antes con esto? Por favor. Eso ha hecho que, sobre todo, gane confianza. De eso vamos a hablar a lo largo de este episodio cuando te hable de estas tres claves. Pero antes, quiero hacer una pequeña introducción a esto, porque nosotros venimos, la mayoría nos estamos reinventando, estamos entrando en el marketing digital, en el emprendimiento. Personas que tenemos hijos, que ya tenemos una cierta edad, que hemos trabajado toda la vida por cuenta ajena. También están los casos de gente joven que empieza como más desde cero y empieza pues, a trabajar sus, directamente emprendiendo. Y hay gente también, bueno, hay de todo, pero la mayoría somos como mi budget persona, como yo que quise dejar de trabajar para estar más en mi casa cuidando de mis hijos y empezar a generar dinero por mis propios medios, en este caso con, con mi servicio de gestión de redes sociales y después de infoproducto y de ayudar a otras personas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros venimos de toda la vida con unas creencias unas creencias sobre el dinero, sobre la sociedad, sobre el emprendimiento, sobre los vende humo, los que venden formaciones online, sobre internet, sobre las redes sociales, con unas creencias bastante bien firmes e instauradas, creencias limitantes, por supuesto. También venimos con un autoconcepto, un, un concepto, digamos, de nosotros mismos limitado, limitado porque no sabemos de lo que, somos, lo que somos capaces de hacer. También nosotros venimos de vivir como más superficialmente, más, bueno, voy a trabajar, hago mis horas, vuelvo a mi casa y ya está, soy feliz o no soy feliz, pero sin prestar atención a algunos conceptos que, que son clave como para desarrollarnos, no solo profesionalmente, sino personalmente, para ser mejores cada día, para ir perfeccionando y ajustando esa versión nuestra para ir mejorándola día a día. Entonces, venimos como súper relajados con eso. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros emprendemos, cuando estamos en, en, en una nueva situación de dar servicios, de defender un, un proyecto, unos presupuestos, de estar a la altura de dar esos servicios por los que nos están pagando, tenemos que trabajar algunas cositas que hasta ahora no las hemos trabajado. Y la primera es el autoconocimiento, porque nos vamos a dar cuenta de repente, bueno, tampoco es que de repente, porque esto es, es un trabajito, esto es un proceso, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos somos personas diferentes. Es decir, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, yo pienso ahora mismo en mi último trabajo, y esa Marianela que iba a trabajar todos los días, que hacía 12 horas fuera de casa, 13 y media contando el trayecto de ida y de vuelta, no es la misma persona y no tiene nada que ver con la Marianela que soy hoy en día, momento actual de vida. Han pasado muchas cosas, por supuesto, y a nivel profesional, a nivel económico, han pasado muchas cosas, pero yo hablo de algo más profundo y más personal y algo como más más de, 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 de la identidad, ¿no? Algo de la identidad. Y yo no sabía que iba a tener ese cambio a nivel profundo y a nivel identidad, porque yo no sabía que era capaz de, de crear contenidos, de ayudar a personas, de transformar vidas, de, de ser tan profesional. Yo sabía que era profesional porque yo nunca llegué tarde a un trabajo, nunca me echaron de ningún lado, nunca me pasaron cosas raras. Yo sabía que era profesional, pero no sabía que podía 
estar delante de un negocio y llevarlo de una manera tan impecable y de sacarlo adelante y de hacerlo crecer. Eso no tenía ni idea. No, eh, no es que no lo sabía. Además, que ni, ni confiaba en mí. Pensaba que no, yo no era de ese tipo de personas. Entonces, el autoconocerme ha sido clave para ganar confianza. Y fíjate que el número dos también se trata de confianza, de ganar confianza, porque hablamos de las creencias limitantes. Yo tuve que trabajar muchísimo y además que yo vengo de una familia que ha sido siempre como muy trabajadora, media. Bueno, en Argentina no creo que no hay clases medias <risa> prácticamente, pero, pero bueno, con unas creencias en cuanto al dinero bastante limitantes, ¿no? De eh, más dinero, los lo ricos, no sé qué. Todas estas cosas que... que era, no eran difícil digamos, de sacar, pero sí que eran laboriosas y que tenía que hacer ese proceso de, de, de quitarme esas creencias limitantes para poder crecer, para darme cuenta que ganar dinero rápido relativamente, porque en poco tiempo empecé a ganar dinero mejor. Yo antes pensaba que bueno, mi sueldo de 900 euros era lo normal, era lo que me merecía y que no podía ser capaz de ganar más dinero. Me estoy enrollando un montón en este podcast, pero es que me apasionan estos temas. Eh, perdón, espero que estés ahí del otro lado y, y te sientas identificado también de decir, me tengo que quitar todas esti estas etiquetas y estoy hablando de creencias limitantes y lo, lo estoy enfocando al dinero que para mí era la máxima creencia que tuve que trabajar y que sigo trabajando constantemente. Porque cada vez que voy a sacar una formación, por ejemplo, que es el caso que estoy en este proceso de, de lanzamiento de un programa que ahora te voy a contar, siempre tengo como, como esa, esa etiqueta de, o eso, eso de pensar en la otra persona de que como que las otras personas le vaya a costar muchísimo el dinero o que les cuesta el dinero que cuesta ganar o las cosas caras. Uy, no, esto es caro. Lo barato siempre compro barato. O sea, estas cosas que dices, no, eh, estoy mal enfocada en la vida. Esto lo he trabajado mucho y la verdad es que esto me ha hecho a mí crecer profesionalmente y económicamente, por supuesto, pero sobre todo personalmente y ver la vida con una perspectiva totalmente diferente y totalmente amplia. Se me ha abierto un panorama tremendísimo. La tercera, eh, la tercera, el tercer aspecto de desarrollo personal que necesitamos es trabajar las emociones. Porque eh, no nos han enseñado, o al menos a mí, o no sé en qué punto estarás tú, quiero leerte en los comentarios, el tema de las emociones. El tema de hacer que las emociones no nos dominen, porque cuando tú tienes un negocio propio, vamos a tener, por supuesto, la montaña rusa del emprendedor. Un día estás como súper top, súper me voy a comer el mundo. Otro día eh, te sientes que eres lo peor, que no estás a la altura de tus clientes. Esta montaña de sensaciones, ¿podemos tenerla? Sí, por supuesto, es lícita. Creo que es mm, incluso sano que lo tengamos pero no pueden dominar nuestro negocio. No podemos dejar en manos de estas emociones eh, todo. Ay, pues hoy estoy mal, hoy no hago nada, hoy no creo nada, me permito llorar y estar mal. No, tú tienes un negocio, tienes un, una serie de tareas y unas cosas que responder y por más que estés mal, pues vas a tener que hacerlo igualmente. O cuando te dolía la cabeza y estabas triste, no ibas a trabajar. Por supuesto que ibas a trabajar porque tenías que estar en un horario y respondiendo a un jefe y unas tareas. Entonces, esto es lo mismo. Pero esta montaña rusa y estas situaciones nuevas a las que te enfrentas, porque al final es eso, te vas a enfrentar a situaciones que nunca antes te habías enfrentado. Entonces, vas a tener unas sensaciones y unas emociones nuevas que tendrás que aprender a trabajarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué te va a dar esto? Más confianza, como también el autoconocimiento te va a dar más confianza y como también las creencias limitantes te van a dar más confianza, ¿sí? Entonces, estas son las tres claves del éxito que quería traerte y sobre todo yo he visto en mi experiencia y en la de miles de personas, porque puedo decir que he formado ya a miles de personas que han tenido que trabajar porque son piezas básicas y fundamentales, pilares básicos y fu fundamentales en una persona que quiere emprender. Y por eso incluí estas, estos pilares y otros más, otros que son cinco en total, los que vamos a trabajar en el programa Despega como Community Manager. Un programa de cinco sesiones en vivo online conmigo donde trabajarás tu marca personal desde cero, paso a paso, 
Vamos a trabajar también estos, sí, estas tres claves de, de, del éxito del desarrollo personal y otras cinco más con ejercicios, con plantillas descargables y, bueno, por supuesto que con acompañamiento. Vamos a trabajar también todos los pasos que necesita un community manager para poder desarrollar su negocio de éxito con confianza. Porque trabajar la marca personal, construirla desde cero, desde con unos cimientos fuertes, no con cosas superficiales. Y también la parte de coaching y de desarrollo personal va a hacer que tú tengas más confianza y que vayas de la mano y que salgas al mercado bien. Entonces, este programa de despega tiene plazas limitadas. Este podcast va a salir el 21 de marzo y yo no sé si a esta altura van a quedar plazas porque es la primera edición, porque quiero que sean poquitas plazas y la intención es poder acompañar uno a uno, grupalmente, pero uno a uno, involucrarme en cada uno de los proyectos para poder ayudarlos. Estas, este, este, in, estas sesiones de uno a uno yo no es algo que actualmente y desde hace bastante tiempo yo no ofrezco porque tendría que poner la sesión muy cara y además que no me da la vida prácticamente. Piensa que yo de, en este negocio que tengo, por supuesto que tengo ayuda, pero no la suficiente como para decir me dedico a dar sesiones y abrir agenda. Ojalá pudiera hacerlo. Y este programa me permite poder hacerlo porque las personas que entren en esta primera edición van a poder tener mi acompañamiento directo. Va a haber un grupo de WhatsApp, vamos a tener profesores invitados que van a complementar todo. El precio es de 597 euros por ser esta primera edición porque es un programa que tiene mucho trabajo, que tiene mucha experiencia mía y, de, y, y también mucho trabajo de mi equipo. Y eh, va a haber otras ediciones, por supuesto, pero está valorado en 1000 euros. Euros. Esta primera edición son 597 euros y me encantaría que me des la mano, que te unas a esta experiencia porque esto va a ser una experiencia única en la que voy a estar contigo y te voy a acompañar de cero a 100 para que pongas tu negocio de community manager en marcha con estos pilares fundamentales. Así que hasta aquí este episodio. Espero que te sirva esto que te he traído aquí, que te unas. Y suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a este video, déjame comentarios, cualquier cosa que necesites estoy aquí para ayudarte, para servirte y muchas gracias por estar y nos vamos viendo, nos vamos escuchando. Chao, chao.